வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஆறு வித்தியாசமான குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு இதுக்கு முதல்ல நம்ம கத்திரிக்காவை தனியாக வதக்கி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சமாக ஆயில் பேனில் விடுங்க கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி நாலாக கீறிக்கோங்க நான் இங்கே ஒரு நாலு கத்திரிக்காய் யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இந்த எண்ணெயிலே கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடணும் எல்லா பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கத்திரிக்காய் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இங்கே கத்திரிக்காய் ரெடி அண்ட் இந்த எண்ணெயை கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்ததாக மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக எண்ணெயில் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு கை சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா நறுக்குன்னு அரை பெரிய வெங்காயம் இதோட ஒரு கை கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணலாம் அடுத்ததாக கால் மூடி துருவின தேங்காய் தேங்காய் வறுப்பட்டதும் நம்ம சோம்பு சீரகம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இதோட ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் எல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூளும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு மிக்சிக்கு மாத்திடலாம் இதோட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா கொஞ்சமா பேன்ல ஆயில் விடுங்க இதுல ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதோட கொஞ்சமா நறுக்கின வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் குட்டி குட்டியா ஒரு தக்காளியை நறுக்கி ஆட் பண்ணுங்க தக்காளி நல்லா வதங்கணும் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையா வதக்குங்க இதோட நம்ம இப்ப ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு சேர்த்திங்கனாலே தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிடும் நல்லா வதக்குங்க என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் அந்த மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்ததான் நம்ம புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லெமன் சைஸ் புளிய தண்ணியில நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி இதோட சேர்த்துருங்க அடுத்ததா தண்ணி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டரை கப் வரைக்கும் நீங்க தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் குழம்பு கெட்டியா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதிகம் ஆட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கொதிக்கட்டும் மசாலா ஸ்மெல் எல்லாம் போகணும் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் அது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கோம் அந்த கத்திரிக்காவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணியாச்சு திரும்பவும் இது அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க இங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அண்ட் கத்திரிக்காவும் சூப்பரா வெந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை தூவுங்க இந்த குழம்புக்கான மனமே தாளிப்பு தான் வாங்க தாளிச்சிடலாம் கொஞ்சமா எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் வெந்தயம் நல்லா வறுப்படட்டும் வறுப்பட்டதும் நம்ம ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு பூண்டை குட்டி குட்டியா நறுக்கி இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் இதோட ஒரு கை கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணுங்க அண்ட் இப்போ பூண்டு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துருங்க இதோ பூண்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு நம்ம தாளிப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இதை குழம்போட சேர்த்தலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது தட்டப்பயிர் குழம்பு ஒரு கப் அளவுக்கு தட்டப்பயிர் எடுத்துக்கோங்க இது ஊறுன தட்டப்பயிர் ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் இல்லைன்னா ஓவர் நைட் ஊற விடுங்க இதை நம்ம இப்போ ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா உப்பு சேருங்க ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி இதோட ஆட் பண்ணுங்க இதை இப்போ மூணுல இருந்து நாலு விசில் விட்டு எடுக்கலாம் இதோ தட்டப்பயிர் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு அடுத்துதான் நம்ம அரைக்க போறது தேங்காய் ஒரு கை அளவுக்கு நறுக்கின தேங்காய் அளவா தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இதை மைய அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதோ தேங்காய் அரைச்சாச்சு அடுத்ததா ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில அதை ஊற வச்சுட்டு அதை கரைச்சி வச்சுக்கோங்க 
ஸோ பயிர் வேக வச்சாச்சு மசாலா அரைச்சாச்சு புளியும் கரைச்சாச்சு அடுத்ததான் நம்ம குழம்பு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சமா ஆயில் பேன்ல ஊத்துங்க இதோட வெந்தயம் சீரகம் சோம்பு இதெல்லாம் அரை அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதை லைட்டாக வதக்கிட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி போடுங்க இதோட ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம் இதையும் சேர்த்து இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் காஞ்ச மிளகா சேருங்க ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இதை வதக்குங்க வதக்கிட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் மசாலா எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை இதோட சாப் பண்ணி போடுங்க இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோட ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு கத்திரிக்காய் சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க எப்பயுமே கத்திரிக்காய் தட்டைப்பயிரோட சேர்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் நம்ம அடுத்ததாக பண்ணுறது கத்திரிக்காவை நல்லா வேக வைக்கணும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆயில் சேர்த்து கத்திரிக்காவை வதக்க ஆரம்பிங்க இதோட இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சமாக வதக்கிட்டு இதை மூடி போட்டு வேக விடலாம் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் இதை மூடி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க வேக விட்டுட்டு நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தேங்காவை இதோட சேர்த்துருங்க இது இப்போ நல்லா கொதி வரட்டும் கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் நீங்கள் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியை இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோ புளி நல்லா ஆட் பண்ணியாச்சு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்ததான் நம்ம வேக வச்சுருக்கிற தட்டைப்பயிரை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா இதை ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க வச்சுட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக விடுங்க இதோ மணக்க மணக்க சூப்பரான தட்டைப்பயிறு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ குழம்பை நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம் இதோ பாத்திரத்துக்கும் மாத்தியாச்சு அடுத்ததா வேற என்னங்க தாளிப்பு தான் கொஞ்சமா ஆயில் ஊத்திக்கோங்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேருங்க ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் அதே மாதிரி உளுந்தும் ஓரளவுக்கு பிரவுன் ஆகட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் இதோ கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல கருகப்புல போடுங்க நம்ம தாளிப்போம் இதோ நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை குழம்போடு சேர்க்க வேண்டியதுதான் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது பூசணிக்காய் தயிர் குழம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பூசணிக்காய் எடுத்துக்கோங்க தோலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கோங்க இதோ பூசணிக்காவை நறுக்கியாச்சு இதை இப்போ தண்ணி ஊற்றி தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் பூசணிக்காய் மூங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது சீக்கிரம் வெந்துடும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா வெந்துடும் இதோ வெந்துருச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஆயில் பேனில் விடுங்க இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் பருப்பு நல்லா வறுபட்டதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுங்க பருப்பு ரெண்டும் இங்கே நல்லா வறுபட்டுருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணுங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவும் ஆட் பண்ணுங்க அடுத்ததான் ஒரு நறுக்கின பச்சை மிளகா ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் அண்ட் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன துண்டு பெரிய வெங்காயம் இதோட ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு இங்கெல்லாம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க 
வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கினதும் ஒரு சின்ன துண்டு தேங்காய குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க இப்போ தேங்காவையும் நல்லா வதக்கிருங்க தேங்காய் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோ எல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இது அப்படியே மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திடலாம் இது ஆறுனதும் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதோ நம்மளோட மசாலா ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா கொஞ்சமா எண்ணெய் கடாயில விடுங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அண்ட் கடுகு வெடிச்சதும் ஒரு கை கருவேப்பில கருவேப்பில நல்லா வதங்கினதும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுங்க மஞ்ச தூளை இந்த மாதிரி டைரக்டா எண்ணெயில போட்டு வதக்கினீங்கன்னா அதோட வாசமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்ததா நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் மிக்சி ஜார்ல ஒட்டிட்டு இருக்கிற மசாலால ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி இதோட ஆட் பண்ணிருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை நல்லா கிளறுங்க கிளறிட்டு நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்க அந்த பூசணிக்காவ இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் இது இப்ப அப்படியே மூணுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மீடியம் பிளேம்ல கொதிக்கட்டும் தயிர் ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொதிக்க விட போறது கிடையாது சோ இப்பவே நல்லா மசாலா ஸ்மெல் போற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க உப்பு இங்க நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு அண்ட் தயிர் ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இது தண்ணியாகும் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் சிம்ல வச்சுட்டு தயிர் ஆட் பண்ணுங்க நல்லா கலந்து விடுங்க குழம்பு சூடாகணும் பட் கொதிச்சிடக்கூடாது கொதிச்சிருச்சுன்னா தெரிஞ்சிடும் நான் இங்க குழம்பு கொஞ்சம் கெட்டியா வச்சிருக்கேன் அண்ட் தண்ணியா வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மசாலா ஆட் பண்ணும் போதே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோ நம்மளோட பூசணிக்காய் தயிர் குழம்பு இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு சாதத்துக்கு செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க வேறு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கலாம் காலிஃப்ளவர் குழம்பு பேன்ல கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க இதுல ஒரு ரெண்டு துண்டு பட்டை ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு கிராம்பு ஆட் பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம் இது ஆயில்ல நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணுங்க வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதும் ஒன்னரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு கை கருவேப்பில இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சாப் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்க போறோம் அண்ட் தக்காளி நல்லா வதங்கணும்னா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் அதனால நம்ம உப்பை இங்கேயே சேர்த்துடலாம் தக்காளி நல்லா மசிய வேகணும் ஸோ மூடி போட்டு வேக விடலாம் மூடி போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேகும் இதோ தக்காளி ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம மசாலால ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் மிளகாய் பொடி உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூடவோ குறைவோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலா சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்பதான் பச்சை வாசம் எல்லாம் போகும் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு சின்ன சைஸ் காலிஃப்ளவர் ஆல்ரெடி நான் இதை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி சுடுதண்ணியில போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போறோம் ஒரு அரை மூடி தேங்காய குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி தண்ணி ஊத்தி மிக்சில நல்லா மைய அரைச்சி இதோட சேர்த்துருங்க காலிஃப்ளவர பிளான்ச் பண்ணும் போது சுடுதண்ணியில கொஞ்சமா உப்பும் மஞ்சள் தூளும் சேருங்க அப்பதான் புழு பூச்சி இருந்தா சீக்கிரம் செத்துரும் தேங்காய் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ரெண்டுல இருந்து மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க குழம்போட கன்சிஸ்டன்சிய பார்த்துட்டு தண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கெட்டியா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அதிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது அப்படியே மூடி போட்டு வேக விடலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல நல்லா இது கொதிக்கட்டும் காலிஃப்ளவர் வேகிற வரைக்கும் நீங்க கொதிக்க விடணும் ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து நிமிஷமாவது நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்பதான் குழம்போட பச்சை வாசமும் போகும் காலிஃப்ளவரும் வேகும் இங்க குழம்பு ரெடி பினிஷிங் தச்சா கொத்தமல்லி இல துவிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மணத்தக்காளி வத்தல் குழம்பு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வத்தலை வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் ஆயில் பேனில் விடுங்க இதில் ஒரு கையளவு வத்தலை ஆட் பண்ணுங்க மணத்தக்காளி வத்தல் மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் சுண்டக்காய் வத்தல் கூட இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா மொறு மொறுன்னு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க யூஸ்வலாக இது சீக்கிரம் வறுப்பட்டுரும் ஸோ லைட்டாக கலர் மாறினோடனே வெளியே எடுத்துருங்க 
இப்போ வத்தல் ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக எண்ணெயில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளிச்சலாம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அண்ட் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணுங்கள் கடுகு நல்லா வெடித்ததும் ஒரு கை கருவேப்பில் எட்டுலேருந்து பத்து பல் பூண்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வெங்காயம் பூண்டு எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும் பூண்டும் வெங்காயமும் நல்லா வறுப்படணும் அப்போ தான் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் ஸோ பூண்டு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரக பொடி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த மணத்தக்காளி வத்தலையும் ஆட் பண்ணிடலாம் சாம்பார் பொடியில் காரம் இருக்கும் இருந்தாலும் காரம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் ஒரு உருண்டை புளியை ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வைங்க நல்லா கரைச்சிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிடுங்க இதோட ஒரு கப் தண்ணியும் ஆட் பண்ணுங்க இது இப்போ நல்லா கொதிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வேக விடுங்க இதை கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுருந்தா போதும் இது இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மூடி எடுத்துடலாம் இது அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணியெல்லாம் ஓரளவுக்கு வத்தி குழம்பு கொஞ்சம் திக்காகும் அதே மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் கொதிக்க விடணும் இதோ குழம்பு நல்லா திக்காயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தூங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதோ நம்மளோட மணத்தக்காளி வத்தல் குழம்புங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் வாழைக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இது சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லைங்க சப்பாத்தி அந்த தோசைக்கு கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வாழைக்காய் எடுத்துக்கலாம் முத வேலையா இதை தோல் சீவி நறுக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா நறுக்கிட்டு யூஸ் பண்ற வரைக்கும் தண்ணியில போட்டு வைங்க அப்பதான் வாழைக்காய் கருப்படிக்காம இருக்கும் இதோ வாழைக்காய் நறுக்கியாச்சு அடுத்ததா மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் மிக்சியில ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு எட்டுல இருந்து பத்து பல் பூண்டு ஒரு அரை மூடி தேங்காய் இதுல கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்ல மைய அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சோ இதோ நம்மளோட மசாலா ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா பேன்ல கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க வாழைக்காய இந்த ஆயில்ல கொஞ்ச நேரம் நம்ம வதக்க போறோம் சோ கொஞ்சம் தாராளமாவே எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து கடுகு வெடிச்சதும் ஒரு கை கருவேப்புல கருவேப்புல ஓரளவுக்கு நல்லா வறுப்பட்டதும் வாழைக்காய் ஆட் பண்ணிடலாம் இங்க எண்ணெய் ஜாஸ்தியா ஊத்த சொன்ன அப்படிங்கறதுக்காக நிறைய ஊத்திடாதீங்க ஒரு புளிக்கரண்டி எண்ணெய் போதும் அதுவே தாராளம் இதோட நம்ம இப்போ உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் உப்பு சேர்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் ஸோ தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் மசாலா ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆயில்லேயே இந்த வாழைக்காய் பாதி வெந்தரணும் ஸோ மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் இதை வேக விடலாம் மசாலா ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நல்லா வேக விட்டீங்கன்னா வாழைக்காவோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதோ நம்மளோட வாழைக்காய் இங்க பாதி வெந்துருச்சு அடுத்ததா மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இத ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கிளறிட்டு அடுத்ததா நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இதோ நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற மசாலா இதோட நம்ம குழம்புக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒண்ணுல இருந்து ரெண்டு கப் வரைக்கும் கூட நீங்க தாராளமா தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் கொதிச்சதும் மூடி போட்டு குக் பண்ணலாம் குழம்பு கெட்டியாடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கேயே தண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஊத்திக்கோங்க இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வாழைக்காய் வேகிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ண போறோம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல குக் பண்ணுங்க இடையில இந்த மாதிரி எடுத்து நடுவுல கிளறி விட்டுக்கோங்க அடியில உட்காந்துட கூடாது அதுக்காக தான் இது ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்க மீடியம் ஃப்ளேம்ல தாராளமா குக் பண்ணலாம் இதோ நல்ல வாழைக்காயும் வெந்துருச்சு வெந்துருச்சா வேகலையான்னு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கரண்டி வச்சு ஒன்னு மசிச்சு பாருங்க
குழம்புக்கான வாசனையை அந்த கொத்தமல்லி இலை தான் ஸோ இதுக்கு மேலே குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ண கொத்தமல்லி இலையை தூவுங்க மணக்க மணக்க வாழைக்காய் குழம்பு இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்பரும் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களுக்கு சந்திக்கிறோம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ